Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Y hay que siempre es un placer de verdad saludar a amigos a personas que han pasado por aquí por nuestros estudios que las conocemos en persona y que bueno por diferentes motivos pues en este momento se encuentra fuera de nuestra provincia y es el caso de Eladio Gil Costa. Eladio, amigo, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, aquí por mi tierra, aquí por Extremadura. Y bueno, eh, ¿no piensa ya volver para acá, para la costa? Es que es muy, es muy raro que vuelva para allá, es muy raro que vuelva porque yo, yo tenía ahí una hija, una hija de mi mujer, casada ahí, y está separada con el marido, más que es muy difícil que vuelva yo para ahí. Ahora es un poquito más complicado. Bueno, sí. Eladio, yo quería hablar con usted porque usted es un experto en un arte eh, de hace muchísimo tiempo, que son las eh, cabañuelas. Eh, sí. eh, antes de nada, vamos a explicarle a los oyentes qué son exactamente. Pues eso, las cabañuelas son unas señales que en el mes de agosto se estudian. Todos los días del mes de agosto, bueno, del 1 al 25 de agosto, da el tiempo unas señales y se las va recopilando y cada una corresponde a un mes, cada, cada señal de esas. Es curioso, ¿solamente en el mes de agosto? En el mes de agosto. Yo, o, yo solamente conozco en el mes de agosto, pues es que a lo mejor otra, otra persona conozca en otro mes. Yo conozco en el mes de agosto y siempre mis abuelos, mi padre y yo llevo pues 20 o 25 años haciéndola y sin, sin errores. Pero yo no sé si ya será ya por el cambio por el cambio climático o por qué carajo es, pero que este año vamos mal, mal, no pegamos una en el, en, en el cerro, como se suele decir. Exactamente, el adiós. Salen, salen, las mareas, salen las mareas, sí salen las mareas cuando se anuncian y el frío viene pero muy flojito, nada, ¿no? desaparece, sale un día o dos y pero muy flojito y desaparece. Ajá. Es decir, las eh, predicciones que dan las eh, cabañuelas no coinciden con lo que realmente estamos viviendo, no, acer ahora, no aciertan, ¿no? Ahora ahora, ahora no, ¿eh? siempre, no, yo hasta este año pasado, bueno, hasta el año pasado, han ido muy bien, pero sí. este año, no, este año me, me están fallando, ¿eh? Al principio, sí, al, al principio de septiembre me dio algo de agua y octubre algo de agua, pues, por ejemplo, yo aquí en donde, donde las observo, yo tengo el pantano de mi pueblo lleno, porque sí. están, hay muchos secos en, en Extremadura, pero el de mi pueblo está lleno. ¿eh? Uh -huh. Yo ya anuncié que llovería y, y llovió. Y sí. ahora, según las previsiones que tengo hechas para este mes de febrero, ahora último, en el principio tenía que ser igual que ha sido enero, pero ahora ya la previsión de febrero sería a los últimos Debe de, de venir tormentas. No sé por dónde vienen, pero tormentas tarden dos días, tarden ocho días o tarden sí. lo que sea, que van, so, que van sobre la luna las la mareas. Tormentas hay. ¿no? Están, es de decir, venir. el adiós. A ver, eh, deben de llegar tormentas porque en esta zona, bueno, y en toda España estamos sufriendo una sequía, un tiempo de sequía, la verdad, importante y preocupante y unas temperaturas altísimas para sí, las no, fechas pero, en las que nos encontramos. Sí. Eh, según las eh, cabañuelas, eh, en, en algunos días, eh, no, no se sabe cuántos, pero debería de llegar una tormenta, ¿verdad? Sí, sí, sí tienen que llegar tormentas, tienen que llegar días con tormentas. Uh -huh. ahora, ahora en febrero. Y en luego febrero. en marzo, tiene que refrescar en marzo, y a partir del 10 o por ahí ya tiene que empezar a llover. Agua, agua, mmm, agua en general. Sí. Eh, claro, usted eh, cuando la realiza las cabañuelas, la realiza para la zona donde usted eh, vive, supongo. Claro, las cabañuelas solamente puedes ver lo que lo que te da la vista, lo que te da la, la vista del horizonte. Donde te las pone el horizonte, detrás tuyo no sabe si hay nublado ni el aire de dónde viene y no viene, porque el viento fundamental para, la, para el tiempo es fundamental el viento. El viento es como la sangre para nosotros. Sí, pues hoy tenemos viento, fíjese, el adiós. Es un, un viento más fresquito el de hoy, ¿eh? Parece más, aquí, más aquí de norte. En Extremadura tenemos un viento que nos decimos solano, viento del este. Viento del este. Entonces, eh, el adiós, bueno, las predicciones meteorológicas esperaremos, eh, pero parece que al menos vamos a tener una tormenta, esperemos que traiga lluvia y que la traiga bien, con calma, ¿eh? No una lluvia que no sea... Eh, nada en exceso, sino que venga bien, tranquila, que es en la que necesitamos, ¿verdad? Pues sí, es lo que necesitamos. Eh, ya, 
en el próximo agosto volverá usted a volver a realizar sí, las cabañuelas, sí, ¿no? Sí, sí, el próximo agosto lo volveré a, a realizar y me sí. pondré en contacto contigo para facilitarte Hombre, claro. los datos que haya recopilado. Claro, para el próximo, para lo que es eh, la próxima temporada. Eh, ¿Quién le enseñó este arte de las eh, cabañuelas? ¿Quién me enseñó? Sí. Esto, esto viene de más antiguo. Esto, yo lo he visto de mi padre, mis abuelos, en fin. Según cuentan, según cuentan, estas las cabañuelas las hacían ya hace 5.000 años los egipcios. Para, para prever las subidas del nido, porque el nido tenía unas subidas que subía y inundaba todas las márgenes, sin sí. llover y sin nada. Sí. Entonces ellos las hacían para prever eso, para poder pegar antes, recoger las cosechas antes de que se inundase y después poder saber más o menos cuándo podían empezar a sembrar. Impresionante. sabemos y la, y la gente del campo aquí antes se guiaban por eso, no se guiaban más que por la por las cabañuelas. No, no, otra cosa no había, ya ves, no había radio, no había nada. Pues tenían que estar guiados por, la, por las cabañuelas. Evidentemente. Yo, yo tengo escritos hechos de mil, de, bueno, de 200 o 300 años antes de Cristo, los betones, que es lo que estaban en la zona esta nuestra, porque eran los betones, pues nosotros ahí en esta parte eh, tenía los tartesos, pues nosotros teníamos aquí los betones. Estos señores tenían unos druidas y tenían unos puntos claves en, dentro de, la, de las regiones. Y en esos puntos claves se ponían esos, los druidas, los frailes, los monjes que tenían ellos, y observaban mmm, todos los movimientos de los aires durante la noche, la, los pájaros para donde volaban, se piaban, todas esas cosas las iban anotando y hacían una previsión del tiempo exacta. exacta. Fíjese, Eladio, que mmm, la última vez que tuvimos oportunidad de hablar, hace ya algunos meses, sí. eh, incluso personas muy jóvenes, me comentaban que tenían mucha ilusión por conocerle a usted personalmente porque les parecía muy interesante el tema de las cabañuelas. Así que si algún día vuelve por aquí, les avisaremos sí. para que lo conozcan y para que usted no, yo, les cuente yo cómo sí, se hace. Sí, yo soy Isabel, si quiere, yo mando ya a, a Radio Cartaya antes de que empiece, antes que empiece en las cabañuelas en el mes de julio os mando un estudio de cómo hago yo el estudio del tiempo. Muy bien, me parece y ellos, perfecto. ellos, por ejemplo, ahí en Cartaya, pues tendrían que subir a la parte esta de... A la, la más parte, alta tiene que ser, ¿verdad? A la parte, a la parte del Cerro de Andeva, a los sitios así, en sitios eh, como Río Tinto, en sitios donde estuviese elevado. Sí, muy alto, el, el punto claro, más alto. Entre más alto estén, este, más, este, más horizonte ven, al ver más bien. horizonte, pues ven más movimiento de, de brumas y de todas esas cosas. Qué bien, Eladio, pues eh, ha sido un placer hablar con usted y saludarle. Sí, sí, sí. Eh, y yo también, me alegro mucho de que os acordéis de mí. Hombre, por yo, supuesto. Yo, ¿Qué? Soy ya como, yo soy de aquí ya como un, como un viejo arrinconado aquí. No, 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 no digo usted eso. Eh, ha sido, cuídese mucho y de parte de todo el equipo, un beso muy fuerte. Cuídese mucho. para todos vosotros, un abrazo muy grande para todos los de Radio Cartaya. Gracias, Eladio. Adiós. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.